हेलो पैथन प्रोग्रामर्स तो हमने लास्ट वीडियो में नंपाई एरर क्रिएट किया उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको कैसे एक्सेस करते हैं वो भी देखा और साथ में हमने अरेंज फंक्शन का क्या यूज है उसमें कैसे कैसे हम उसको यूज करते हैं क्या हम पैरामीटर उसमें पास करते हैं ये सब हमने देखा आज हम नंपाई के डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे इसमें बहुत सारे बिल्टिन डेटा टाइप हैं और वो डेटा टाइप कितने बाइट लेते हैं अलग अलग डेटा टाइप अलग अलग बाइट कंज्यूम करते हैं और हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं सेम डेटा टाइप को हम 16 बिट का बना सकते हैं 8 बिट का भी बना सकते हैं या 32 बिट या 64 बिट का भी हम यहाँ पर बना सकते हैं नंपाई एरे में बहुत सारे डेटा टाइप हैं आज हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे और कितने डेटा टाइप हैं उनकी लिस्ट भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ तो चलिए हम, हम अपना जो प्रोजेक्ट है हम वहीं बनाएंगे इसको लोकल डिस्क डी में मैं जाता हूँ और लोकल डिस्क डी में मैं नंपाई वाले फोल्डर में अपना एक और फोल्डर बनाता हूँ लेक्चर थ्री क्योंकि आप जानते हैं जो जूपीटर आई है वो बहुत सारी फाइल बना देती है अगर एक बार हम प्रोजेक्ट क्लियर क्रिएट करते हैं तो हम कोई फाइल नहीं बना रहे हम लेक्चर थ्री नाम का एक फोल्डर बना लें जिससे कोई दिक्कत नहीं जाए और सारी फाइल इस फोल्डर के अंदर आए लेक्चर थ्री मैंने यहाँ पे फोल्डर बना दिया ठीक है और इसमें मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल देता हूँ सी इसमें मैं अपनी जुपिटर नोटबुक को खोल लेता हूँ मैं सिंपली टाइप करता हूँ जुपिटर जुपिटर इसको जो भी काफ़ी लोग बोलते हैं मैं आपको फिर बता देता हूँ आप जो भी बोलें जो या जुपिटर जुपिटर नोटबुक अब मैं इसको लिख के जैसे ही एंटर करता हूँ तो मेरा एक लोकल सर्वर यहाँ पे चल जाएगा लोकल होस्ट और वेब बेस मेरी आईडी डी यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुल जाएगी ये ब्राउजर सब अपने आप ही खुलेंगे आपको सिर्फ जुपिटर नोटबुक लिख के एंटर करना है कमांड प्रॉम्प्ट और मेरी यहाँ पर आईडी खुल गई अब मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पर न्यू पर जाता हूँ और एक मिनट ये खुल है मेरी आई ये मेरी आई खुल गई है पूरा लोड हो गई है और मैं न्यू पर जाता हूँ यहाँ से पाइथन थ्री ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ हमेशा आपको ऐसा ही करना होगा ठीक है अब ये मेरी यहाँ पर जुपिटर नोटबुक खुल गई है और हाँ सिंपली मैं क्या करता हूँ मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ अपने नंपाई क्योंकि हम ये नंपाई यहाँ पर सीख रहे हैं तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट नंपाई एच एन पी मैंने यहाँ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया हम यहाँ पर एक एन डी एरे बनाएंगे जिसको हम नंपाई एरे भी बोल सकते हैं ए आर आर नाम का मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ तो मैं लिखूँगा एन पी डॉट यानी नंपाई के एरे नाम के फंक्शन को कॉल कर दो जिसमें हम लिस्ट पास करेंगे यहाँ पर और मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ ये मैंने इंटीजर वैल्यू ले ली और मैं इसको रन करवा दिया सिफ्ट एंटर से क्योंकि हमने इसको ए आर आर वेरिएबल में साइन किया है इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं तो देखिए हमारा जो एरे है नंपाई एरे वो प्रिंट हो गया ये हम अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ ये भी हमने समझा था लास्ट वीडियो में तो एक एन डी एरे हमें दिखाई दे रहा है नंपाई का एक एन डी एरे एन डी एरे मतलब एन डायमेंशनल एरे ठीक है अगर मैं इसके डेटा टाइप की बात करूं कि ये जो एरे है ये किस टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहा है आपको देख के पता चला ये एंटर टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहा है तो अगर मैं इसको चेक भी करूं तो इसको लिखने का तरीका है जो हमारा एरे है वेरिएबल डॉट लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए डी टाइप डी टाइप यानी डेटा टाइप तो देखिए आ रहा है डेटा टाइप इंट थर्टी तो इस तरह से आप इसमें पता लगा सकते हो किस टाइप का ठीक है हम इसके डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं यानी अभी जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दी है हम चाहते हैं स्ट्रिंग में आए या फ्लोट में आए ये किसी और टाइप में है तो ये हम कर सकते हैं कैसे करेंगे उसको देखते हैं तो मैं क्या करता हूँ ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ ये मैंने पेस्ट कर दिया जो हमारा एन डी एर है इसमें हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं पहला आर्गुमेंट होता है ऑब्जेक्ट दूसरा आर्गुमेंट होता है डेटा टाइप ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारी लिस्ट होती है अगर हम टू डी थ्री मैट्रिक्स यहाँ पर टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल जो होते हैं वो बनाएंगे तो अभी हम इसको एक एक आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे करेंगे तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो हमारी एक लिस्ट होती है जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक लिस्ट है ये जो मैं हाईलाइट कर रखी है ये पूरी एक लिस्ट है जो एक एन पी डॉट एरे लिखा यानी जो एन डी एरे है उसकी नज़र में एक ऑब्जेक्ट है ठीक है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को कंटेंट कर रहा है अगर मैं ना कॉमा लगा दूँ उसके बाद मैं लिखता हूँ डी टाइप डी टाइप लिखना उसके बाद इक्वल लगाना और ये इंट थर्टी टू बिट में अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट अब मैं इसको रन कराता हूं, तो देखिए शॉर्ट नॉट डिफाइन तो तो देखिए एरर दे रहा ये एरर दे रहा है क्योंकि डी टाइप तो ये समझ रहा क्या है लेकिन शॉर्ट क्या है ये इसको नहीं समझ रहा तो हमें बताना पड़ेगा शॉर्ट क्या चीज़ है तो हम बताएंगे एन के अंदर डिफाइन है शॉर्ट यानी जो हमारा नंपाई है नंपाई जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर शॉर्ट नाम का एक एट्रीब्यूट है जो क्या करेगा इस नंपाई एरे में जितने एलिमेंट हैं उनको शॉर्ट टाइप में
इंट सिक्सटीन बाइट में कन्वर्ट हो गया है अगर हम इसको थोड़ा इंट थर्टी टू बाइट में अगर हमें इसको करना है तो हम इसको लॉन्ग यहाँ पे लिख देंगे कॉपी किया इसी को ही मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग मैंने एंटर किया और उसके बाद मैं एरे की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो देखिए वैल्यू प्रिंट हो गई है लेकिन अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ डेटा टाइप ए आर आर ओ डी टाइप तो देखिए इंट थर्टी टू पर लिख के आ रहा है तो आपको बात समझ आई शॉर्ट हमारा इंट सोलह बिट सोलह बाइट में कन्वर्ट करेगा और लॉन्ग हमारा इंट थर्टी टू बाइट में कन्वर्ट करेगा ये जो हमारा लॉन्ग है इंट थर्टी टू बाइट में कन्वर्ट करेगा और अगर हम सिंपल इंट लिखें तो शायद वो सिक्सटी फोर बाइट में कन्वर्ट करेगा वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे मैं लॉन्ग की जगह लिखता हूँ इंट और देखते हैं वो कितने बाइट में हमारा कन्वर्ट करता है ए लिखा उसके बाद ए आर आर डॉट डी टाइप हाँ जी देखिए ये भी हमारा इंट थर्टी टू बाइट में कन्वर्ट कर रहा है और लेकिन हमें अगर करना हो इंट सिक्सटी फोर बाइट में कन्वर्ट तो हम क्या लिखेंगे तो देखिए वो हम कैसे करेंगे अगर हमें इंट सिक्सटी फोर बाइट में इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसको एक्सप्लिसिटली लिखेंगे कि हमको ये एन डी एर है इसको हमें सिक्सटी फोर बाइट में कन्वर्ट करना है तो देखिए मैं क्या करता हूँ इस लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और हम इसको एक्सप्लिसिटली पता ना पड़ेगा हमें इसको कितने बाइट में कन्वर्ट करना है हम चाहते हैं इसको सिक्सटी फोर में कन्वर्ट करना तो डी टाइप का हम इंट सिक्सटी लिख देंगे मैं इसको रन कराता हूँ उसके बाद ए आर आर की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ तो देखिए इंट सिक्सटी फोर बाइट में कन्वर्ट हो गया काफ़ी बार ये नहीं पे दे देता अगर यहाँ पे नहीं देता तो इसको ए आर आर डॉट डी टाइप करके आप पता लगा सकते हो तो देखिए इंट सिक्सटी फोर बाइट में कन्वर्ट हो गया अब आप ये मत सोचिए मैंने सिक्सटी फोर ऐसे एक्सप्लिसिटली लिख दिया तो ये सिक्सटी फोर में हो गया या नहीं हुआ अगर आप सोच रहे हो सिक्सटी फाइव कर दूँ तो यहाँ पर एयर देगा ठीक है तो देखिए एयर दे रहा है तो आप गिने चुने चीज़ें ही यहाँ लिख सकते हो सिक्सटी फोर यानी सिक्सटी फोर में कन्वर्ट कर रहा है इसको ठीक है ऐसे आप फ्लोट के लिए कर सकते हो फ्लोट 64 करोगे तो ये 64 में कन्वर्ट करेगा तो ये आप देखकर बता सकते हो ये हो गया टाइप कन्वर्जन किसी डेटा का वो जिस टाइप में उसका हमें किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे ठीक है अगर हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हुआ जो हमारा एरे है मैं इसको एरे को ही ले लेता हूँ ये जो मेरा एरे है यहाँ पर ऊपर इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको रन कराता हूँ ए ये हमारे एलिमेंट है अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है क्योंकि अभी हमारा जो है इंटीजर टाइप है अगर मैं इसका डेटा टाइप पता लगाऊं ए आर डॉट डी टाइप अगर मैं इसको डेटा टाइप में कन्वर्ट करूं तो देखिए इंट थर्टी टू बाइट में आ रहा है अगर मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हुआ तो मैं देखिए क्या लिखूँगा सिंपली मैं इस लाइन को कॉपी कर देता हूँ वहाँ से और डी टाइप में मैं स्ट्रिंग लिख दूँगा डी टाइप डी टाइप और डी टाइप में मैं लिख दूंगा यहाँ पर एन पी डॉट स्ट्रिंग एस टी आर तो एड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया अगर मैं ए आर आर डॉट ए आर आर की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो देखिए कॉमा से सेपरेट और ऊपर देखिए डबल कोड में आ रही है वैल्यू सिंगल कोड में तो ये एक स्ट्रिंग है डी टाइप देखिए स्ट्रिंग आ रहा है ये लेस देन यू थ्री है लेकिन ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ठीक है ये आप देख सकते हो डेटा टाइप हमारा ये स्ट्रिंग में हमारा कन्वर्ट हो गया उसके बाद देखिए मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ उसमें जितने भी डेटा टाइप है आप इसे घर पर बैठ के कर सकते हो तो देखिए वो लिस्ट है काफ़ी सारे इसमें डेटा टाइप हैं ये ही सारे इसमें डेटा टाइप हैं हमारे एन डी एरे में तो आप इनको एक एक करके चेक कर सकते हैं कौन सा क्या करता है ये देखिए पाइथन इंट ये इंट लिख के करेंगे इंट सी लिखेंगे तो सी लैंग्वेज वाला इंट काम करेगा ये शायद थर्टी टू बिट लेगा ये देख सकते कितने बाइट ले रहा है यहाँ पर शॉर्ट वाला सी लेंगे शॉर्ट इंटीजर या सिक्सटी फोर बाइट वो सोलह बाइट लेगा ये बाइट है वन बाइट साइन इंटीजर अनसाइन इंट भी है यहाँ पर यू से जो डिनेट हो रहा है और लॉन्ग लॉन्ग भी है जैसे आपने अगर सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड सारे हैं तो उनको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी फ्लोट बत्तीस फ्लोट सिक्सटी फोर या आप एक्सप्लिसिटली ऐसे डाल दोगे तो वो अपने बाइट का बन जाएगा एस टी आर ऑब्जेक्ट यूनिकोड सी सिंगल तो आप डाल के देख सकते हो इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा टाइप क्या काम करेगा तो आप ये टाइप कन्वर्जन और ये चीज़ें आप करके देख सकते हो आपको अकॉर्डिंग टू नीड आपको जिस टाइप में इसको कन्वर्ट करना है ठीक है और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ ऑब्जेक्ट इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखिए हाँ ये वाली ये जो ऑब्जेक्ट है क्या लिखा है फॉर एरे फॉर एट्रीब्यूट पैथन ऑब्जेक्ट तो देखिए मैं इसको बता देता हूँ अब मान लो मैंने एक एरे बनाया ये वाला एरे में उठा देता हूँ इसको आप ध्यान से समझना थोड़ा मैंने पहली वीडियो में बोला था कि ये जो हमारा एन डी एरे है वो सिमिलर टाइप की वैल्यू कंटेंट कर रहा है ठीक है मैं इसको रन कराता हूँ अगर मैं इसको रन कराया तो ये देखिए इंटीजर में आ रहा है अगर मैं इसको डी टाइप भी करूँगा तो इंटीजर में आ रहा है इंट
नहीं थ्री जो हो गया हमारा एक स्ट्रिंग हो गया तो हम क्या हम देखते हैं इसको रन करवा के क्या होता है अगर ये रन होता है तो ना तो ये इंटीजर है ना ये स्ट्रिंग है अगर ये रन होता है तो हमें पता है ये इंटीजर भी नहीं है वैल्यू सारी क्योंकि ये सिमिलर टाइप की वैल्यू कंटेन करता है और ना ये स्ट्रिंग है तो देखते हैं किस टाइप में इसको कन्वर्ट करेगा या टाइप में कन्वर्ट नहीं करेगा तो ये क्या कुछ एरर देगा ये तो हम देखते हैं इसको क्या करता है सिफ्ट एंटर किया रन होगी देखो सक्सेसफुली लाइन अगर मैं इसके एलिमेंट को प्रिंट कराऊँ तो क्या करता है मैं इसको रन करा तो देखिए इनने सभी को स्ट्रिंग बना दिया इनने देखा थ्री हमारा क्या स्ट्रिंग है तो इन्हें सभी को ही हमारा स्ट्रिंग बना दिया देखिए बना दिया अब मैं इसको डी टाइप को भी रन करता हूँ तो देखिए स्ट्रिंग आ रहा है बात समझ में लेगा तो सिमिलर टाइप की लेकिन अगर हमने ऐसी वैल्यू दी है तो उसको एक जैसी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा जिससे इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि जो एन डी है वो सिमिलर टाइप की वैल्यू कंटेन करता है अब मान लो मैं इसको फ्लोट बना देता हूँ मैंने इसको बना दिया टू पॉइंट सेवन फ्लोट बना दिया और मैं इसको रन और इसका डेटा टाइप देखता हूँ तो देखिए फ्लोट सिक्सटी फोर में बना दिया और सबको फ्लोट बना दिया इन्हें एक फ्लोट देखा और मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है एक फ्लोट है एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है तो देखिए क्या हुआ इनने सबको स्ट्रिंग बना दिया फिर यानी इससे आपने ये भी देखा कि स्ट्रिंग की प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा है फ्लोट की कम है और इंटीजर की उससे भी कम है इनने सबको स्ट्रिंग ही बना दिया फिर फ्लोट की प्रायोरिटी भी इतनी नहीं रखी जितनी इन्हें स्ट्रिंग की रखी है तो इस तरह से आप को एक नया कॉन्सेप्ट वहाँ पर पता चला तो ये हमारा हो गया डेटा टाइप के बारे में एन डी में और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी काफ़ी सारे इसमें बिल्ट इन फंक्शन और नए नए तरह की चीज़ें देखेंगे क्या काम आ रही ये बेसिकली हमारे डेटा साइंस में काम आने वाली लाइब्रेरी है बहुत ही एलिमेंट्री लाइब्रेरी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको अगर इस वीडियो में कहीं समझने में कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट करके बताएँ भी मैं उसका जल्दी रिप्लाई रिप्लाई करूँगा और आप ये भी कमेंट करें कि आपको इस चैनल पर क्या क्या नई नई चीज़ें चाहिए पैथन से रिलेटेड इसमें काफ़ी सारे कंटेंट में लाते रहता हूँ नई नई चीज़ें तो आप कमेंट जरूर करें इसको शेयर भी करें जिस भी पर्सन को ऐसी वीडियो की ज़रूरत है तो उसको शेयर भी करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे थैंक यू